我又晕了。你有孩子了，嗯、我要做姨母了，这是好事啊！为什么要藏藏掖掖的？我听一下。哎呦，哪有这么快啊？<笑>只是还不知道这个孩子是祸是福。二姐何出此言？你就别问了，樊州，我就求你一件事，你去了大姐家，可千万别把我有孕的事儿说出来。你连，你连大姐都信不过吗？我不是信不过大姐，我，我是信不过那个眼萨哥。如今西印。还被圈禁在府中，恐怕你也听说了吧？知莫被宫刑的事儿。你是说，你担心主上会对你的孩子下手？以主上的性子，他自己又没有孩子，眼萨葛现在也没有孩子，你以为他会让喜隐和明义有孩子吗？大姐，宫里现在情况怎么样了？你是想问芷墨的事情吧？哎，都过去了，芷墨和胡谷典都已经各自成亲，明已去离宫休养，主上也答应不再追究此事。主上还不追究此事，这所有的事情明明就是因他而起的。你这张嘴，什么都敢说，你小心祸从口出。这些事情都轮不到我们管，好在眼萨哥还能劝上几句，否则真不知如何收场。这些日子，他为了明义兄妹三人的事情费尽心力，疲于奔命，彻夜难眠，实在辛苦。主上只知道一直作恶，太平王就会跟在他后面，给他收拾残局。他们毕竟是兄弟，兄弟又怎么了？太祖、太宗学南朝李政。让契丹人的生活过得越来越好，他却在那儿说可以放弃幽云十六州，如此败坏太祖太宗打下的江山，这就是千错万错。太平王如果再这样下去的话，迟早也会丢尽了人心。燕燕，治国本来也不是只有一种方式，我们契丹八部历来都是在草原游牧，草原才是我们的根本。这几年为了幽云十六州，我们和南朝打了多少仗？主上现在说要放弃幽云十六州，就是不想看到那么多的士兵无辜枉死。怎么会是无辜枉死呢？若不是有幽云十六州，我们大辽还不会像今日这般兴盛吗？眼萨哥，该不会也是这么想的吧？如果是这么想的话，那还真是跟主上是亲兄弟。主上不仅是他大哥。更对他恩重如山，这么多年来，眼萨格已经尽力劝说主上了。大姐，你变了。从前你也觉得主上暴力，可是自打你嫁给眼萨格之后，你却站到了他们那边。我只是理解他的心情，手足心情是这世上最难割舍的牵绊。就好像你和乌古里做错了事情，便是旁人骂你们千句百句。我都是要护着你们的，可是对就是对，错就是错啊！就算是手足亲戚也没有用。你该不会是因为喜欢上了眼萨哥，所以才替他说话吧？燕燕，我嫁给了他，他是我丈夫，我还能说他不好吗？那如果我们家里人和眼萨哥相比呢？在我心里，这世上最重要的就是爹。和你们这两个妹妹，难道你不相信我吗？我不是不相信你，唉，我是不相信，不相信那个眼萨哥。你今天怎么支支吾吾的呢？出了什么事啊？
，是不是邪影又惹是生非，连累无辜里了？哦，没有啊，不是，不是，不是。那我现在自己去问他好了。哎，哎大姐，大姐，不要去，不要去。那你快老老实实的告诉我呀。那我要是告诉你，你可千万不要告诉严撒狗。说啊。无辜里有邪啊！真的。他就是怕严撒狗对他的孩子不利。所以才瞒着不敢说。这个傻丫头，肯定是受了秦影的挑唆，把我这个大姐当成敌人防备了。她也不想一想，眼萨哥和她哪个更重要？我这个姐姐是为了谁，成亲的？哎，不是了，大姐，二姐她不是不信你，她是不信那个眼萨哥。我知道。你放心吧。放心什么呀？哦，姐夫好。<笑>小丫头，是不是背着我说什么悄悄话，怕让我听到啊？<笑>没有。再说你一个大男人，听什么小丫头说悄悄话？听了你也不懂。<笑>这丫头喜事将近，我为她的嫁妆忙前忙后的。你们却在背后说我的悄悄话，你们姐妹俩呀？嗯，那谢谢姐夫了，谢谢大姐，我先走了。嗯，这丫头，爷爷一直都怕你，刚才在背后说了几句抱怨的话，现在看见你就心虚了。我一猜就知道，我能跟他计较吗？哎，走，去看看我给他添置的嫁妆。嗯。<笑>大姐变了，她现在竟然那么维护严萨哥。你大姐与严萨哥，毕竟是夫妻。燕燕，你要切记，我们的事情，绝不可告知胡年。我会有分寸的。我以前总是觉得，大姐什么都懂，她说出来的话一定都是最对的。可是现在我才发现，原来。有些事情，他也是看不清楚的。那日你在草原上与我聊契丹与男人之分，给了我很多启发。燕燕，你在这些事上的敏锐度超过很多男儿，自然也胜过胡年。那你们可一定要小心啊！我听大姐说，眼萨哥他对明义三兄妹一直都很关注。我知道。那你们接下来打算怎么做呢？主上此刻已去黑山那波，我们打算借此机会动手。你们在主上身边有人，那你们可千万得注意，可别让监视民以大王的那些人发现了你们的计划。放心吧，此刻。明义身边那个一直监视他的人，应该被他劝降了。